Hey guys! For today's video, gusto ko i-share sa inyo yung mga recent finds ko from Shopee to complete my home coffee bar setup. So if you're interested to see what I got from Shopee for my coffee bar, please keep on watching. Disclaimer guys, before we start this video, hindi po ako isang barista at hindi rin ako isang coffee expert. Ako ay isa lamang taong talagang mahilig magkape. <laughs> So, wala nang paligoy-ligoy pa, no? Simulan na natin to. Yung first na item na binili ko, which is the biggest item, is yung espresso machine, which is this one. I got this for 4,058 pesos from Shopee. Everything, guys, that I will mention here on this video is from Shopee nga pala. And I'll be popping the prices na lang dito sa screen. And then, Please do not forget to check out the description box down below para dun sa mga links ng mga items na to na makikita nyo on this video. So going back guys, this uh, espresso machine measures approximately 28 by 27 by 22 centimeters. So kung mapapansin nyo, very compact yung size niya. And for me, okay yun. And very ideal siya for personal or home use, di ba? Kasi syempre kung sa bahay, hindi mo naman siguro kailangan ng very bulky na espresso machine, di ba? So, lalo na kami, konti lang naman kami dito sa bahay. And two adults lang. So, this size is very good and ideal for personal use. So, itong espresso machine unit na to, guys, comes with some accessories. So, unahin na natin yung manual. Kasama yung manual. Um, mostly are Chinese, pero dun sa bandang likod, guys, makikita nyo naman, meron naman din siyang English translation dun sa bandang dulo. Um, kung kagaya ko kayo na first time user ng espresso machine na kagaya nito, uh, it would be very helpful na basahin nyo mabuti yung before using for the first time dito sa instructions na to. So, uh, bago kayo maggawa ng kape, kahit gano'n na kayo ka-excited, just like me, nung una ko tong nakuha, um, basahin nyo muna kasi you need to prepare yung machine bago nyo siya gamitin, ba? So, basahin muna natin yung manual para sure tayo sa mga steps na gagawin natin. And then, other accessories includes ito, yung porta filter niya. So, ito is, ano siya, uh, stainless steel and then, medyo may pagka-plastic tong handle pero makapal naman siya. And then, this comes with two baskets. Ito yung dalawang basket na kasama niya. So, one is for single shot espresso and the other one is yung for double shot espresso. So, kung mapapansin nyo, mas malalim itong for double shot compared to the single shot. So, yun yung dalawang basket na kasama niya. And then, meron din siyang kasamang two-in-one na measuring spoon and tamper. So, yan. Made of plastic, guys, pero makapal yung plastic niya and it looks durable naman. So, yun yung mga accessories na kasama nitong mismong unit doon sa box. Now, let's take a look closer dito sa espresso machine. Okay, guys, so as mentioned earlier, yung measurement niya is 28 by 27 by 22 centimeters. So, maliit lang siya and very compact. So, tignan natin dito sa may bandang harapan ng machine, meron siyang digital control panel. So, dito sa control panel niya, meron kang 5 controls dito. First is yung single shot and then second is the double shot power and yung manual and then yung steam button. So, yun yung 5 controls mo dito sa uh, harapan nung pinaka machine. And then down here is yung steam wand. Ito, nagagalaw yung steam wand niya. 
meron siyang rubber na hawakan dito. So, kung medyo mainit na yung steam wand mo, hindi ka naman sa kanya mapapaso. Kasi meron naman siyang rubber holder. And then, natatanggal din to, guys. So, it would be easier for you to clean yung wand. So, dun sa mga napapanood kong mga tutorial videos, um, ang advice nila is uh, punasan agad ng damp cloth yung ano yung steam wand kasi mahirap daw alisin pag gano to yung milk dito sa wand. So, yun. Kaya kailangan as soon as matapos kang gamitin yung steam wand, punasan mo siya agad. Tapos siguro ito, yun nga, since naalis naman siya, madali lang siya, hinuhugot lang siyang ganyan. Hugasan mo na agad para at least di ka rin mahihirapan, ba diba, sa paglinis. And then, here, meron siyang detachable na drip tray. Ayan. So, mapapansin nyo, meron siyang detachable tray. Stainless siya. Ayan. Uh, tapos dito, yung loob niya is plastic material. Tapos sa labas, is stainless din. Ayan. So, madali mo lang siyang mauhugasan kasi wala siyang kahirap-hirap. Alisin at ikabit ulit. So, there. Ayan yung nasa harapan niya. And then... On the side is yung steam knob. So, dun sa, sa steam wand, dalawa yung function niya. First is yung steaming, and pangalawa is yung pouring ng hot water. So, dito sa knob, ganun din. So, nakalagay dun sa manual, it's also for steaming and for pouring ng hot water. So, makikita nyo na rin naman dito sa... Uh, icon dito sa mismong machine. May nakaprint sa kanya na steam tsaka yung hot water. And then, dito sa may pinakalikod na portion ng unit na to is yung kanyang detachable na water tank. So, wala tayo dito guys, ano, wala tayong specialized na mga tubo or water connection yung from the from the direct water source going inside the machine. Walang ganon. <laughs> okay? So, hindi siya komplikado. So, yun. Uh, madali lang din siyang tanggalin, tsaka ikabit. I, medyo i... Puhugutin nyo lang siya pataas kasi para siyang nakahook. Ayan, o. Oh. Para siyang nakahook dun sa pinakalikod nung, nung machine. So, yan. Para siyang may sabitan. So, it's made of parang acry acrylic, guys. Ayan, kung narinig nyo yun. Tapos itong ibabaw nyo yung takip is plastic din. Ingatan nyo siya kasi malamang madaling mabasag to. <laughs> or madaling mag-crack. At mahihirapan siguro tayong humanap ng kapalit nito pagka nabagsak to at nasira, ba diba? So, I advise you na ingatan mabuti to. So, ayan. Diyan nyo lang i-fill up yung water. and Diyan yung opening niya. Ayan, sa ibabaw. Ganun lang. Napakadali lang din yung linisin, ba diba? Kasi nga, natatanggal at naikakabit naman siya ng mabilis lang. Ayan. So, madaling-madali nyo lang siyang lilinisan. So, again, walang mga specialized na tubo <laughs> going to the, ano, going to the machine from the, from the direct water source. Walang ganun. So, yun. Tapos yung power cord, yun na lang yun. Ganun lang siya. Okay, so there you go guys, yun po yung ating espresso machine. So, punta naman tayo dun sa mga other essentials na binili ko to complete my coffee bar setup. Okay, so first is itong ating coffee bean grinder. To be honest, di ko pa ito na-try. Sinaksa ko lang siya tapos pinindot ko lang to to check kung umaandar siya. Umaandar naman siya pero hindi pa ako nakapag-grind ng coffee beans dito. So, hindi ko pa masasabi sa inyo yung thoughts ko kung okay ba tong grinder na to or hindi. Pero, just in case na makabili na ako ng coffee beans na hull at magamit ko na tong grinder na to, balitaan ko kayo sa vlogs natin in the future kung kamusta ba yung, ano, yung pagka-grind pagka niya. So, yun. Pero, so far, it's working. Ang only comment ko lang dito, guys, parang medyo mabilis siyang uminit. Ganon. So, hindi ko alam kung bakit ganon. Baka maliit yung motor or what. Ganon. So, kaya baka madali siyang uminit. Siguro kung gagamitin nyo siya, wag lang yung matagal na tuloy-tuloy. Siguro bigyan nyo siya ng rest. Ganon. Kasi madali siya mapagod. Okay. So, next item natin itong milk frother. Ayan. So, 300 ml yung maximum capacity niya. Yun yung nakaprint dito sa loob ng pinaka picture made of stainless steel maganda siya makapal maganda yung material niya 
Next item natin is itong knockout box. Makapal siyang plastic, guys. Makapal. Very sturdy siya. Hindi siya yung na deform or na peep na pipipi <laughs> pagka ginanyan mo. Hindi. Kasi ano siya, makapal siya. Very sturdy. Tapos ito, yung kung saan mo tinataktak yung porta filter medyo rubbery yung kanyang material dito sa ibabaw. At saka dito din sa bottom niya. So, para medyo may grip siya kapag uh, pinatong mo sa table, ba diba? So, hindi siya basta-basta magsislip. Yan. Makapal yung plastic niya talaga. So, okay siya. Tapos yung dito sa baba niya, ito. Hindi ko alam kung kita nyo. Pero ito, yung nasa baba. Solid siya, guys. So, kahit itaktak nyo dito yung porta filter hindi siya yung... Hindi siya yung bababang ganun. <laughs> Kasi solid yung nasa ibaba niya. May sumasalo dito sa part na to. Ayan. Alright. So, yung next item natin na nabili from Shopee is ito. Yung ating weighing scale. Digital siya, guys. Ayan. Kita ba? Ayan. Digital siya. Ito yung screen niya. Tapos, this is battery operated. So, dalawang piraso lang naman na triple A battery yung kailangan mo sa kanya. And then, dun sa box nito, kasama na, or may free na siya na dalawang battery na triple A. Maliit lang din siya, so malaki lang siya ng konti sa kamay ko, as you can see. And then, next item would be ito. Yung ating tamping mat or tamping pad. So, nilalagay siya dun sa table, diba? Nakaganyan siya dun sa edge ng table. Tapos, dito mo pinapatong yung iyong porta filter pagka habang ginagawa mo yung kape mo. Ayan, ganyan siya. Maganda siya, guys. Maganda yung material niya kasi ang kapal ng rubber niya. Very solid and very firm yung pagka-rubber niya. So, mapoprotektahan niya maigi, I guess, yung ating porta filter.
So there you go guys. Ayun na nga yung ating mga recent finds from Shopee para makompleto ko na tong aking home coffee bar setup. So sana nakatulong din sa iyo tong video na to just in case pinag-iisipan mo na rin bumili ng sarili mong espresso machine and other essentials for your coffee bar. Thank you again for watching and see you again on my next video. Don't forget to like this video and subscribe. Bye!